mke wangu. Yaani kwa kweli na kushukuru sana kwa jinsi ulivyonitunza tangu hospitali mpaka leo nimerudi hapa nyumbani. Yaani inakuahidi mke wangu Patricia nitazidi kukupenda sana. Usijali. Ni jukumu langu kama mwanamke kukutunza na kufanya chochote kile unachokihitaji. Na hata kama ulinikosea hapo awali. Hii ni moja hapo kiapo katika ndoa yetu. Ah, nimefurahi kusikia hivyo na na kushukuru sana kwa wema ulionifanyia kiasi hicho. Na pia mke wangu Patricia ningeomba unisamehe kwa kila kilichotokea. Na ninakuahidi kwamba sitakupinga kwa lolote tena. Lakini Justin, hata kama uongee nini, unibembeleze vipi? Sitaweza kubadilika. Yaani ninakujua kama kiganja changu. Najua unafikiria nini na ni kwa nini unafikiria. Ila kama ungekuwa unanisikiliza miaka yote hiyo. Sasa hivi ungekuwa na watoto na ungekupokea, ungekuwa na furaha zaidi ya hapo. Lakini mke wangu siongee hivyo. Si nimeshakwambia nimejifunza kutokana na makosa. Yaani sitaudia tena jambo hilo. Mimi sasa hivi nimeshakuwa mtu tofauti. Justin Nataka uelewe kitu kimoja kwa sasa. Tangu ulipokuwa unanitoa mimba kwa ila, nilikuwa nimeshachukua maamuzi tofauti. Kama si ajali, ungekuwa na maisha tofauti sana. Justin nitakuwa nakufanyia kila kitu na nitakuwa naenda kazini. Kwa nini nimeshapata kazi? Maana nimegundua kwamba wewe ni selfish na unajifikiria wewe kama wewe au fikiri mtu mwingine yeyote. Lakini mke wangu, si nimeshae kuambia kwamba nimejifunza kutokana na makosa. Yaani jambo hili mke wangu haitojirudia tena. Eh? Maana yeye katamini nahisi kwamba ningeweza kufa bila kuwa na mwana. Justin, hata uongee nini? Hata unibembeleze vipi? Siwezi kubadilika. Na kujua kama kiganja changu. Najua unafikiria nini na ni kwa nini unafikiria? Ngoja nikuombe kitu kimoja Justin. Hivi wakati unanioa kuna mtu yote ambaye alikushika na kukulazimisha unioe mimi. Justin. Nilikuwa mjinga sana kwako. Nilikuwa chini sana kwako kwenye mapenzi yetu. Paka nikajiona maisha yangu yote hayana thamani mbele yako. Justin. Nimekuja kugundua kwamba kumbe mtu anaweza kukubadilisha ukawa katili. Na wewe ndio mtu ambaye umenifanya mimi niwe katili. Justin mimi nimekuwa katili sana. Justin mimi sio Patricia loko na nifahamu. labda tu nikuulize hapo umefata nini Shosti nimekuja nikae hapo kwa siku chache tu mpaka nipate kibarua kingine unajua mwanzo mimi nimefukuzwa kazi wewe wewe tena uje ukae hapa ulozoea hiyo leo zimu zetu hapa joto hivi ni enjoy wewe naikujua au naota maana sielewi 
Lakini, hili salikuwa ni maneno tu ya kawaida. Sio kama alikuwa anamaanisha hivyo kweli lakini. Mm. <coughs> okay. Kama yeye alikuwa ni mazungumzo, basi na sisi tunazungumza. Hili geto halikufai. Ufanye tu uondoke urudi huko kwenye vioyozi. Oh, baby, ananipeleka saluni. Hata kiniishi geto leo yako. Lakini yale alikuwa ni mazungumzo tu ndugu yangu. Sio kama ni maanisha hivyo kweli. Okay. <laughs> kama ulikuwa hujamaanisha. Basi na sisi ndio tunamaanisha. Hili geto halikufai bibi. Ufanye tu urudi kwa baby ambaye anataka wewe kupeleke saluni. <laughs> Ataki pate shida. <laughs> <laughs> Lakini si mnione ni ruma mwanzenu mimi ni mjamzito nitaenda wapi? Hiyo sasa ndo faida ya kioyos. Umelala kwenye kioyos mmeyasika. Nenda mama. Umu ndani kuna Mungu. Hapa kufai. Jamani. <laughs> Na tena unajua tubadilishe sehemu ya kuweka fungua. Huyu atakuja kutuibia kwa style hii. Nenda mwae. Hiyo <laughs> kuna joto mpenzi kuna Mungu. <laughs> oh angel. Baby. Ni kwapi? Sawa. Angel. Yes. Mambo. Poa vipi? Safi. Umpajuaje hapa? Ah. Nimeuliza watu wanayokufahamu wakanielekeza hapa. Yaani nimemtafuta sana Justin lakini nimeshindwa kumpata ila nimeambiwa mnafanya kazi wote. Ya, yeah, ni kweli mimi nafanya kazi pamoja na Justin. Lakini kwa sasa kachukua likizo ampata ajali huko nyumbani. Kwa nini wewe ulikuwa na shida naye? Yaani unavoniona hapa David eh? Yes. Hii mimba ni yake. Alafu msaada wote pia sina. Sababu kule kazi kwa nafanya ba nimefukuzwa na pia sehemu ya kuishi pia sina. Unajua jasi nikaoa anakana mkewe. Kwa hiyo itakuwa si vyema mimi nikakuelekeza moja kwa moja kwa sababu inaweza kaleta ugomvi kidogo. Si ni dhana nzuri. Lakini baba nikwambia Utafute nini? Chukua hii. Nenda katafute chumba. Sawa sawa. Yaani nashukuru sana David. Sababu nilikuwa hata sina tumaini lolote. Yaani asante, asante sana. Okay. Okay, bye. Jirani na bari yako. Jirani, hapa nilipo. Sijisikii vizuri kabisa. Nimekuletea chakula, maki nani wamekaa ndani kuto nzima kama mwali. <laughs> Asante sana jirani. Yaani hapa nilipo. Sijakula chochote kuanzia asubuhi. <laughs> Hata nguvu ya mwili yenyewe ilikuwa sina. Unachekesha <laughs> sana mdogo wangu. Yaani msichana kama wewe kwa umri wako unakaa ndani, eti sija la kitu changu asubuhi. Kweli? <laughs> Unajitenga mno. Kaa na wenzako tu unge badilishane mawazo. Eh? Tukujuze mji unavyoenda hapa katika maisha sasa hivi. Mbona huko nyuma wewe utachelewa mjini hapa? <laughs> Lakini jirani, hivi kwa hali hii mimi nilikuwa nayo, eh? Ni kazi gani naweza kufanya ama ni nani atanipa kazi mimi nifanye? <laughs> Unanisikitisha sana mdogo wangu. Hivi kwa uzuri wako huo na ulembo uliokuwa nao, kwa bado mdogo sana. Damu inachemka binti mdogo eti unakanda na smeti na njaa siku nzima. You are not serious. Kazi zipo kibao ni wewe tu kwa tayari. Jirani mm -hmm. mimi niko tayari. Hata sasa hivi nikipata kazi, utaweza? Nitaweza. <laughs> Angalia maji utaitamua. <laughs> anyway, kama utaweza chakula hicho hapo kula. Alafu baadaye jioni nitakuja kukuchukua mpeke kazini. Okay. Asante jirani yangu. Ah, asante. Ah, Karibu. Okay. sasa hizi mwangu Salama tu mke wangu naikumbuka barua hii Ndio si leleta Mandela Ina maana kuisoma 
Asu kisoma mke wangu. Yani na hii ndio ilikuwa kikwazo kikubwa sana cha kuonesha tabia yangu cha kutaka watoto kwa kipindi kile. Tabia ipi mbona sikuelewi? Mke wangu hujua mimi niomba kwenda masomoni. Na nilikuwa nategemea kwamba muda wote barua hii itakuja. Unajua mimi Patricia kiukweli sikutaka yani kwamba nizae watoto afu nishi nao mbali. Yaani mimi niwe Ulaya afu nyewe wa Afrika. Na pesa sikutaka kuchanganya masomo na, na, na watoto. Nitegemea tu baada ya kumaliza masomo yangu maana yake yani niwe ni lengo tu moja la kutengeneza familia yangu. Kibebe. Unajua barua hii itakiwa ifanye kazi ndani ya wiki zile zile mbili. Eh? Yaani hivi ninavyozungumza maana yake sasa hivi nikikwani kwa masomoni. Lakini ndio basi tena mke wangu. Kwa sasa hivi ninachokiomba tu mimi mke wangu kwamba ni Mwenyezi Mungu anyulishe kama nilivyokuwa niko zamani. Nifanye kazi zangu vile vile niko nafanya zamani. Eh? Na sasa hivi mke wangu kiukweli kabisa sina sababu mimi ya kukataa tena watoto. Nataka niwe baba wa familia. Hmm. Hmm. Mambo siayo, hibu wanga wapo pendeza. Hata ashukri nani kutoka huko jiumbe nguni. Hata ujua kama unamimba. Kweli? Ya. Yeah. Hayo nyeshi kapisa. Ya ni huko mwa. Ila nasi wa simeri, jeni kama ntaiza. Uga hako ndo masikini wako bibi, utakufa njua mjini ya hapa shaulilo. Siku mba nakataa. Sama nasi wa situ. Ni kwambi kitu kimoja. Tunaenda kazini. Sao. So, confidence. Uli sukisishe. Romantic, tabasam, kachek, umenelewa. Ha ha, tende kasi mwaramje. Wee, hicho ni nini? Unamimba? Kaka, kwa nukwe ni kuna nami nikiwa hivi? Ha? Sikia, wee usijali, sawa? Yani mimi, nazaka kupatia raha yote unaitaji, nani wewe tu? Hapana, mimi lijua ni mengia na mtu mzima kumba unamimba, ukijia ni fia umudani. Na kwa ni unafaya hivyo ikiwa unamimba? Vila umuuliza, ha? Yani mimi nafanya hivyo kwa vile na shida. Ivo tu. Shida zako wataka utuletea watu kama sisi? Hebu toka hapa usijia ukanaletea kesi umundani. Haya. Basi nipata na uli. Toka hapa, suwezi kupa na uli mtu mjinga kama ye. Ehe. Embu inambia imekuwa jeku. Yani ule mwanamme ni mjinka, eh? Eta taki mwanamke mwenye mimba. Kani itimua bila hata kunipa na uli. Kwa nimi ujetukua chako mapema. Uwe mjinka sana. Nima biti. Uskotu nafanyi niya. Nije uli, eh? Jodia. Mazo minamba ni kwabi. Samani kidogo mkiwa kwa ni mazungu mzuna wewe. Uh, mkuu wangu kuna habari njema. Um, ali yangu inaanza kubadilika. Nimejaribu kusoma kidogo, nimeweza. Na nachotaka kukifanya mkuu wangu, kile utapokuenda kazini mimi nafanya mazoezi. Najua 
nataka hali yangu ili ya kawaida irudi haraka iwezekanavyo uh, mke wangu kwa kila ambacho nimekuahidi nataka nifanye kwa vitendo yani ile furaha ambayo uliokuwa kiililia kwa muda mrefu sasa muda wako umefika nataka uwe mama nami niwe baba eh, yani zile tofauti zetu zote tuziweke kando tujenge familia iliyo kamili Um, unajua sasa hivi sasa uh, mke wangu Patricia sasa anaanza kuona kwa nini kuna hitaji watoto. Yaani mke wangu ukienda kazini hii nyumba inakuwa kubwa kama msitu sio kuata na ndege. Yaani kiukweli naanza kupata picha mimi nilipokuwa nikienda kazini yani wewe mke wangu alikuwa anabaki katika upweke usio wa kawaida. Patricia Yeye nataka uwe mke halisi mama wa watoto wangu. Hivi wewe unajua mimi sikupatie jibu. Kila ninavyokutafakari bado usipate jibu. Unawezaje kufanya biashara ya namna hiyo wakati ukiwa na tumbo kubwa kiasi hicho? Sikufanya kwa kupenda dada yangu. Bila Nina shida shida. Kwa hiyo nataka kuniambia kila mwenye shida afanye kama alivyofanya wewe. Uto mwanamke utakuwa Na kuuliza wewe uto wa mwanamke utakuwa wapi? Mnajua nyinyi ndio mnaozalisha wanawake wote duniani nyinyi. Nisamee. Naomba nisaidie dada yangu, yani kweli sitorudia tena. <laughs> Nisikilize kwa makini. Tena unisikilize kwa makini. Na kuachia leo. Sio kwa sababu eti umejilizaliza hapa au umejibembelezesha hapa hapana. Ni kwa sababu ya hicho kiumbe kilichopo tumboni mwako. Siku nyingine ukirudia tena nafikiri utakwenda kuzalia jeni. Toka. Asante. kweli wewe tumeshuka wote polisi hata tusaidie wenzako umeshindwa nasema hivi toka huko nani kufundishwa adabu tena hapa umekamata babaye <laughs> umewasha mtu ambao uta uzima dada ha wasi mtoto wa mjini sana eh utatoka huko ndani nasema ndio wako kufundishwa adabu hayo mwanamke kweli toka Mary ehe uh -huh. hebu nikuulize unauliza nini kosa langu mimi liko wapi Askari amenita kaniachia huru. Amekuachia huru. Kwa hiyo, baada ya kuachia huru, ukajiona kwamba ndio mzuri sana queen pale kituoni. Utoke mwenyewe usitoche ndani. Si ndio maana yake. Sasa sikiliza nikwambie. Umewasha moto ambao hutoweza kuuzima. Mimi kama nilikupokea mjini, nitakurudisha shamba. Mimi ndio mtoto wa mjini professionally, eh? Mama wa kweli nitakuonyesha. Yes, hello. Ah, uh, Enjo. Au uh, kwapi? Sikia sasa. Wewe njoo moja kwa moja hapa baa, alafu mimi nitajua nini cha kufanya. Okay. kabisa kabisa yani lakini cha kushukuru kwamba mtoto wako yuko salama hajaathirika na kitu chochote kile yani chochote kile kijamwasi na nasubiri ukipata nguvu 
بسته تو گروز بودی که منی تمام امی نه کسو بیلی زکو کنه هم تو امبای تولیم پیگی ها سیمو تو مکوتا نمبای هاکی کنی سیمو امبای ها مکوتوا نایا تو مپیگی ها تو مفامی شکل هاکیتو امی سیمو تو مپیگی ها کلکیتو تا کچو اندلیا نینا تا کفاتا کشارو سیو ایا تا کفاتا سلام مامی Ibu saya maji. Ulfani kau kongkang na Justin kau. No. Lagi ni, aku tak kau kumfikir ya sana Justin kau sas. Fikir ya tu nama negarani utai si je bada kuli fungua. Nami nama mumba mungu ni bada kuli fungua salama. Kuna pesa kiasi nda kusaidi ya kujiri ya bibi shara bidogo bidogo. Semlake. Sawa. Nta syukur sana saya maji. Yani si Juni saya maji kau jenis nampun saidi ya. Usijali hiyo ni ni sehemu yangu kama mwanajamii ni majukumu yangu mimi. David. Yes. Nashukuru sana kwa msaada wako. Na nikishapumzika nitakutafuta tena baadaye sio? Sawa, lakini hata mimi inashukuru kwa wewe kushukuru. <laughs> Ila kwa sasa ungeniacha ni wai kazini kwa sababu na majukumu mengi kidogo kazini bwana. Ila <coughs> Ita kusaidia kwa siku tatu. Ila usisite kunitaarifu kwa chochote ambacho kidogo kimetokea. Tutagawana umaskini. <laughs> Asante. Bravo. Maraba mwanangu. Haya, ngoja nikuulize unakwenda nyumbani kwako? Ndiyo. Mungu wangu, nyumbani kwako sasa hivi hakuingiliki. Kwa nini? Babu nyumba yako amefunga chumba chako. Haya utaingilia wapi? Haya, jamani. Kwa nini amefanya hivyo? Ah ah, mimi sina nalojua ila ninachojua kwamba wapangaji wenzao si kitu gani kimeongelewa, lakini ninachojua chumba chako kimefungwa. Eh. Taarifa ndio yeye mwanangu nakupatia. Eh. Mungu wangu. Lakini usijali kuhusu hilo. Wewe? Eh, nini? Wewe? Nini? Wewe, 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 mkoja, jama, wewe. David. Yes, boss. Sijui ni kupe pongezi au nesikitike, sijui ni fanya lipi. Ah. Sija, sija elewa siyo. Unamani cha nini, boss? Ah, kwanza pongezi kwa kupandishwa cheo. Pili nesikitike kwa kuwa unatuacha hapa na kuamia makao makuu sa Dola Afrika. Na unatoka kulipoti mapea makesho kutua. Uh, huna aja ya kuongea chochote. Lakini ukweli ni kwamba tutakumisi sana kwa kwa tulikuzoa ya sana. Ila hini nafasi yako ya kukuza kipawa na kipato chako. Na kutakia kila nakheri. Sana sana. Sana sana. Sana sana. Binalia. Nashukuru sana kwa msaada wako mama. Lakini sijui mimi nikitoka hapa nitaenda wapi. Nisikilize mwanangu. Mimi niko kwa ajili yako. Ukitoka hapa hospitali moja kwa moja nyumbani kwangu. Utaishi mpaka hapo utakapopata sehemu yako ya kuishi. Lakini kama hutojari, mimi nitakulelea mtoto wako utanisaidia kufanya biashara zangu. Nashukuru sana kwa msaada wako Bidalia. Yaani asante sana kwa mwa wako mama. Tuko pamoja, nilikwamba mimi ni mama kwako. Ila kitu ambacho unakusisitiza baada kutoka hapa hospitali, ukifika nyumbani, jitahidi sana kula. 
jitahidi sana kupumzika ili uweze kwamba kurudisha nguvu zako sababu kujifungua sole ile mama mm -hmm. mama kwa wema wako niko tayari atakuwa mtumwa wako mm. sema hivyo sema hivyo yani wewe usalimi kwa kwangu mtumwa wewe ni wa kwangu wewe ni mtoto wangu sije kuongea maneno hayo tena yani sana kama kuna mtu aina yako kwa dunia hii ya leo <laughs> tuko pamoja enjo ndio mama umri huu niliokuwa nao toka enzi ya ujana wangu na kula na vaa vizuri lakini biashara yangu kubwa naifanya ni biashara ya usaji wa gongo kwa hiyo kitu ambacho nakuomba kwako wewe mimi nikukulelea mtoto wako alafu uweze kunisimamia katika biashara yangu sijui unasemaje lakini mama biashara ya gongo si biashara ramu maana kia nisije nikakamata nikamletea mwanangu matatizo mm. <laughs> chaoga enjo <laughs> Yaani wewe usipate pressure kuhusu maskari. Kwani askari ya nani? Si binadamu kama binadamu wengine. Kuhusu leo niachie mimi. Kwa hiyo yani unahakikisha hakuna tatizo kabisa kwa sababu mama hakuna kitu mimi naogopa kama polisi. Wewe acha uoga. Ni kwambia acha uoga. Kuhusu maskari yani kwamba niachie mimi. Kwani wewe kina nani? Si binadamu kama binadamu wengine. Lakini kuna kitu kimoja tunapenda kusisitiza hususan katika wateja wangu wanywaje hapo maana wako tofauti tofauti kuna wengine watata sana katika swala zima la kulipa hela wanapenda sana kukopa hao ndio ndio nao sawa lakini kuhusu maskari ndio wa shaka kwa hiyo usalama upo kabisa 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 kama grocery vile hiyo ndio shaka anakana mmoja ndachangamsha mbariga hizo wateja nyenye leo kidogo na changao na remba siko kijaa full hapo tafanyaje tutachanganyikiwa kabisa yani tutavuruka kabisa yani lete hela kwanza wewe ndani anakopa hapa leta kwanza tuone mambo ni mazuri kama bidalia au umechanganya na maji nimesema lete hela kwanza kwani wewe hujui kiwango cha pombe ya bidalia haya shika nipe dikati kiu ehe na wewe mimi sina haraka sana ile umefanya vizuri sana kudai pesa mbele maana ni mtata katika malipo huyu hii na wewe dada naye mzuri babu we na Lea mtoto wa miezi hii minne. Sitaki kabisa kusikia story hizo. Si mtoto na Lea lakini uzuri bado upo pale pale tu. Ah, uh, tunashukuru sana Mr. Justin muungana tena nasi. Na tunakukaribisha urudi kundini. Um, bosi nashukuru sana kwa kunipokea vizuri na pia niwashukuru kwa ushirikiano ambao mmenionyesha. Um, tangu naumwa paka sasa hivi nimekuwa mzima. Um, kwa kweli sina cha kualipa ila uh, mlipo yote ni Mwenyezi Mungu. Uh, na kwa niaba ya wote napokea pongezi hizo na na ukaribisha rasmi. Karibu tuchape kazi. Nashukuru sana. Lakini uh, mbona Simon David wapi? Uh, David amemishwa makao makuu South Africa. Mm. Ni jambo jema. Lakini mbona kuniaga mtu huyu? Yeah, everything happened really fast. Kwa hiyo hakuweza kumwaga mtu yote. Na hata ndugu zake wamekuwa kija hapa ofisini kumuulizia. Inaonyesha watu wengi hawajui kama anasafiri. Okay. Kwa hiyo kuna namna nyingine kwamba David anakula kuku kwa mlija. <laughs> mama, mbona <laughs> jana mama? Nzuri mama angu yako. Hoi kabisa umechoka. <laughs> Yaani mchukaje pole. Mauzo ya leo. Ah hapa. Eh. Si haba. <laughs> Umejitahidi kama nakuona vile. <laughs> Umejitahidi mwanangu. Aya. Enda kaguje mamaako jamani. Yaani ya mama amekuja jamani. <laughs> <laughs> Ila mama wateja ni wakorofi. <laughs> yani mimi nilikuwa kama nakuona mwanangu. Lakini taratibu utazoea. Umeelewa? Cha msingi ni kuvumilia tu. Mwisho wa siku atakuheshimu kama anavoheshimu mimi. 
Ila mwanangu na kitu kidogo nataka kuzungumza na wewe. Nini tena mama? Mm -hmm. Unajua mwanangu kuja kwako katika nyumba yangu naona kama baraka vile. Katika maisha yangu yote mimi sina mtoto. Kwa hiyo wewe ulivyokuja kwangu mimi nasikia furaha, nasikia amani kubwa sana. Wewe ni mtoto wangu. Mtoto wako mimi ni mjukuu wangu. Tafadhali, naomba unikubalie. Mamangu, wala usiwe na shaka na hilo. Yaani kuanzia dika hii, mimi ni mwanao na huyu ni mjukuu wako. <laughs> Sitaki ukae. Najua huko sijui kama unaweza kula. Nenda kwanza kapata chochote. Ungapata <laughs> chochote. Eh jamani jamani jamani. Mm. Mm.